Hello everyone, welcome to the Bypass Route. So today we are going to study this poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. And this poem is taken from your first flight textbook. All right, so why delay? Come on, hop on. Fasten your seatbelt and let's explore. The poem Tiger in the Cage it basically has uh, five stanzas and each stanza having four lines. All right, so the, basically the whole poem talks about a tiger in a cage and a tiger you know, outside the case, that is in its natural habitat, that is the jungle. So, in the jungle, 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 in the he was not just into writing, he was also part of Royal Air Force. So when he was 19, he also acted as referee in many football matches. So now we will start this poem's stanza-wise explanation. Okay? So these five stanzas, we will cover one of them. So the first thing is that you think that somebody has visited to a zoo. Maybe you have visited to a zoo. So there are two types of people when they go to the zoo. One, जब कि वो एनिमल्स को देखते हैं तो उनको मजा आता है वाओ कितना बढ़िया लग रहा है और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है बेवजह बेचारे एनिमल्स को हम लोग कैद करके रखे हैं फॉर नो रीजन इट हैज बीन गिवन पनिशमेंट ऐसा लगता है तो यहां पे जो राइटर गए अपना जो पॉइंट गए हैं उनको क्या लग रहा है सो ही सीज दैट द द टाइगर इज इंप्रिजन इसको जेल में रखा गया है ऑलराइट तो यहां पे बात की जा रही है यू नो फ्रॉम टू एंगल्स Angle number one, that what it is, and angle number two, what it should be. So, आप लोगों को it is and it should be का एक थोड़ा difference छोड़ा सा समझा देता हूँ. So consider these sentences. The book is in the kitchen. It should be in the library. The chicken is running outside. It should be on my plate. I should be moving outside. I am locked up during the quarantine in my home. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बुक जो है किचन में है लेकिन इसको होना चाहिए कहा इसको होना चाहिए लाइब्रेरी में ये जो चिकन है जो बाहर घूम रहा है ये वहां पे घूम रहा है लेकिन होना चाहिए कहां पे इसको होना चाहिए मेरे प्लेट पे गर्मा गर्म तो समझ रहे हो ना तो यहाँ पे जो राइटर है जो पॉइंट है वो भी इसी तरह से बात ये है कि द टाइगर इज इन द जू बट इट शुड बी यू नो इन दंगल हिस्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage he stalks in his vivid stripes iska matlab kya hai he kon hai he is the tiger vivid stripes ka matlab kya hota hai vivid ka matlab hota hai brightly colored and stripes ka matlab hota hai jo sher ke body ke upar jo orange and black color ka jo pattern banta hai na that's called uh, you know stripes that's its skin to uh, he stalks in his vivid stripes to aap log sune honge Men in black. इसका मतलब क्या होता है? The people who are wearing black outfits, right? या फिर कपड़े. तो यहाँ पे ये तो कपड़े नहीं पहना है tiger. लेकिन we can understand that this is the skin of the tiger. So we are basically talking about a tiger, right? तो ये जो powerful tiger, powerful beast जो है, okay? Uh, what is it doing? It is talking. It's slowly moving inside the cage. Move कर रहा है. The few steps of his cage. ये तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि चारों ओर क्या है केज है ऑल राइट इट्स कंफाइंड तो अगर वी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइगर इन अ जंगल देन इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इट कैन मूव अराउंड एवरीवेयर इट वांट्स राइट तो यहां पे बात की जा रही है नेक्स्ट की कैसे मूव कर रहा है ओके विथ इट्स लेग्स एंड हाउ आर द लेग्स बाय द वे ऑन द पैड्स अ वेलवेट क्वाइट ओके यहां पे पैड्स का मतलब बाय द वे है पंजा ठीक है द पॉज ऑफ द टाइगर so how are the how are the paws by the way they are very almost like a velvet all right velvet kya hota it's a kind of fabric which is very soft theek hai to uska jo panja hai wo mulayam ban gaya hai aur mulayam kyun ban gaya hai kyunki ye jangal mein rehne wala sher nahi hai jo ki idhar udhar bhagega to uska jo panja is you know it will become rough no for that reason ये जो केज में केज के अंदर है इसीलिए धीरे धीरे उसका जो पंजा है वो सॉफ्ट बन चुका है 
एंड फाइनली कहते हैं इन हिज क्वाइट रेज देखो क्वाइट रेज ये दो वर्ड दे हैव टू डिफरेंट मीनिंग टू अपोजिट मीनिंग रेज का मतलब होता है गुस्सा ओके लॉर्ड ऑफ एक्सट्रीम एंगर एंड क्वाइट रेज क्या होता है जो गुस्सा है लेकिन वो शांत है इसका मतलब समझ रहे हो नेचुरल ट्रेट होता है एक टाइगर का जंगल में दहाड़ लगाने का और क्या करना उसका गुस्सा जो होता है लेकिन यहां पे क्या है उसका गुस्सा एकदम खामोशी में बदल गया है कुछ कर नहीं सकता कर, करेगा तो क्या करेगा दौड़ते हुए जाएगा तो कहां भागेगा इट्स केज्ड इन दिस स्टैंड स्टडीड अबाउट वेर द टाइगर इज एंड इन द फॉलोइंग कपल ऑफ स्टैंड विल बी स्टडिंग अबाउट वेर द टाइगर शुड एक्चुअली बी तो इन दिस टाइम ऑफ वॉट वी हैव स्टडीड कि टाइगर कहां पे है इट इज इन द जू एंड वॉट इट इज डूइंग इट इज ट्राइंग टू मूव बट इट्स मूवमेंट आर लिमिटेड एंड वॉट इट इज ट्राइंग टू डू अगेन इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो इट्स एंगर बट इट हैज टू कीप क्वायट सो दिस इज वॉट वी स्टडीड हियर एंड लेट सी इन द नेक्स्ट टाइम्स आर वेर एग्जैक्टली दिस टाइगर शुड बी एंड वॉट इट शुड बी डूइंग he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass yahan pe kya bataya ja raha he should be lurking lurking ka matlab hota hai hiding somewhere in order to attack attack karne ke liye kahin pe chhup ke rehna to ye jo sher hai ye kya kar raha hai jo jungle mein bade bade ghas hote hain wahi pe chhipke wait kar raha hai water hole matlab kya hai any water body pond hoga kuch bhi hoga jahan pe water matlab jo animals hote hain jungle mein pani pe peene ke liye aate hain to वैसे जगह पे लॉन्ग ग्रास के पीछे वेट करके रहेगा क्या करने के लिए अटैक करने के लिए ओके सो दिस इज एक्चुअली वेर द टाइगर शुड बी इट शुड बी इन द जंगल राइट नाउ वेर इट इज इट इज इन द जंगल एंड दिस इज वेर इट शुड बी तो यहां पे होके अभी ये क्या कर रहा है वेट कर रहा है और जैसे ही शिकार उसके सामने आएगा एकदम पलक झपकते ही उसके ऊपर सूप करेगा उसको अटैक करेगा सो दिस इज द रियल टाइगर He should be snarling around houses, at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. In this stanza, what happens? He should be snarling around houses. He should be snarling. Snarling का मतलब क्या होता है? To growl angrily. Okay, by showing your teeth, right? So this is how a tiger does, right? He should be snarling around houses at the jungle's edge. जंगल जो जहां पे खत्म होता है और जहां से गांव शुरू होता है ऑलमोस्ट जंगल के एज तक आके टाइगर जो नेचुरल टाइगर होता है जिसको केज नहीं किया जाता है वो क्या करता है वो आता है और गांव वालों को डराता है अपना दांत दिखा के जोर जोर से ग्राउल करके ओके बैरिंग हिज व्हाइट फैंक्स बैरिंग हिज व्हाइट फैंक्स बैरिंग का मतलब क्या है दांत दिखाना ठीक है एंड व्हाइट फैंक्स फैंक्स बाय द वे दिस दिस आर द टीथ ऑफ ऑफ अ स्नेक ठीक है सांप का दांत को बोलते हैं फैंक्स लेकिन यहां पे जो आ, अपना जो टाइगर है उसका दांत को भी फैंक्स बोल के पॉइंट कहे हैं यहां पे एंड हिज क्लॉज तो अपना दांत दिखा के अपना नाखून दिखा के पंजा दिखा के एकदम पूरा एकदम गांव वालों को डराता है टेरोराइजिंग द विलेज टेरोराइजिंग मतलब क्या है गांव में दहशत पैदा करना ओके okay, एक टेंशन क्रिएट करना लोगों में ये होता है रियल टाइगर लेकिन देखिए ये टाइगर पहला स्टांजा में हम लोग पढ़े इसको केज किया गया है और वो दूसरों से डर रहा है और अंदर ही अंदर अपना गुस्सा को अपने अंदर रखते हुए बस चक्कर लगा रहा है बट इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स this couple of stanzas we saw the real tiger all right and we saw it with all its ferociousness lekin hum log se se padhe the pehla stanza usme kya hua tha it was a helpless tiger in this stanza also we see that the tiger is completely helpless it's indeed really sad really sad to kya hota hai but he is locked in a concrete cell locked in a concrete cell cell ka matlab fir se aap log samajh lijiye this is again cage कंक्रीट सेल का मतलब क्या होता है सीमेंट से बना हुआ एक सेल उसके अंदर इसको केज करके रखा गया है ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स उसका जितना भी ताकत है ये ताकत अभी कोई काम का नहीं है क्योंकि इसको जेल में रखा गया है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब क्या कर रहा है अगेन ये इट कांट मूव फार्दर 
इट कैन ओनली कन्फाइन इट सेल्फ टू द साइज ऑफ द सेल मतलब अपने सेल के अंदर ही ये चल सकता है वॉकिंग स्लोली इन साइड द सेल Ignoring visitors, it is not very interested in the visitors that they come and click photos, selfies, and all of that. No, this tiger, excuse me, doesn't like all of that. Okay, this tiger is actually fond of the nature. It wants to go to the jungle. It wants to have fun there, not stay inside the cage and get clicked photos by visitors. No, obviously it ignores them, right? He, he is the last to voice at night. the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars and this is the concluding stanza what happens here he hears the last voice at night the patrolling cars isko jungle mein jo waterfalls wagera hota hai jungle ka jo hawa hota hai jungle mein jo ped paude hote hain hawa ke behne se jo unka sound aata hai ye sab kuch sunne ko nahi milta क्या सुनने को मिल रहा है इट कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार पेट्रोलिंग कार मतलब क्या है एक व्हीकल जो कि जू में घूमता रहता है चेक करने के लिए मतलब टू कीप अ वॉच ऑन द एनिमल्स एंड एवरीथिंग अराउंड तो जो जांच पड़ताल करने वाला कार उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार सिर्फ उसका ही नॉइज सुन सकता है एंड स्टेयर्स विथ इज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार इसका आंखें है ब्रिलियंट मतलब क्या होता है समथिंग दर शाइंस ब्राइट इसका आंख बहुत ब्राइटनेस है इसका मतलब बहुत पावर है ये दिखाता है उसका ब्रिलियंट आईज की इतना ताकतवर प्राणी है ये लेकिन इट इज केस्ड इन साइड इट लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार स्टार इज समथिंग व्हिच इज आउटसाइड ह्यूमन क्रिएशन ये केज के बाहर है ये नेचर का चीज है तो द टाइगर इज ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द नेचर एंड हिमसेल्फ सोच रहा है कि क्या काश मैं कभी इस केज से बाहर निकलू मैं क्या कभी फिर से जंगल में जा सकूं? ये सब सोच में बहुत ही ग्लम या फिर बहुत ही सैड फील करके अभी ये अपना टाइगर बेचारा अपना केज के अंदर भरा पड़ा है ह्यूमन बींग्स आर द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजास्टर्स एंड वन ऑफ सच थिंग्स इज यू नो केजिंग एंड टॉर्चरिंग द एनिमल्स एंड जो पॉइंट गए थे वहां पे जू में और देखे वो टाइगर को उनके मन में जो ख्याल आया होगा I could correlate and I would like to say few words on it. All right so kya hai this? Sher ke liye jangal banaya bhagwan. Gandhi banaya usse ye insaan mahan. Aankhon ki bhook mitane ke liye, tasveeron mein qaid karne ke liye, khud ka maze ke liye, paison ke liye, insani taakat dikhane ke liye. Iske man mein aaya khayal sher ko ye kiya ghayal. कई शेरों का ये निकाला खाल और कई के लिए बिछाया जाल वाह वाह रे वाह इंसान है तू बड़ा कमाल है तू बड़ा कमाल वेल टाइम टू एक्सप्लोर द लिटरेरी डिवाइसेस द लिटरेरी डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पोएटिक डिवाइसेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच सो आई हैव फाउंड आई हैव सॉर्टेड 10 लिटरेरी डिवाइसेस फॉर यू एंड दे आर एलिटरेशन एसोनेंस consonants enjambment imagery metaphor onomatopoeia oxymoron personification and rhyme scheme okay come on say this peter piper picked a peck of pickled pepper can you say that All right so now that what that's what i call alliteration now what is alliteration the repetition of consonant sound at the beginning of each word okay is called alliteration to yahan pe kya hota hai p p p p ye jo sound hai har ek word ke samne rehta hai yaad rakhiye theek se theek hai alliteration mein samne wala jo sound hai repeat hota hai har ek word ka samne wala sound repeat hota hai so that is alliteration next is assonance and here that cat sat back What is here? That cat sat back. यहाँ पे देखिए, here is also one sound is repeating, which is that a a a a, right? That cat sat back. You see the middle sound a a a a. So what have what is happening here? Here a vowel sound is repeating. Alliteration में consonant sound repeat हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक vowel sound repeat हो रहा है. And where is it coming? It is not coming in the beginning. It is coming at the center. बीच-बीच में आ रहा है. So remember that 
एसोनेंस में क्या होता है जो ये है मतलब ये सामने नहीं आता साउंड रिपीटेड साउंड सामने नहीं आता है आई पास द लास्ट टेस्ट यहां पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है स स स सी पास द लास्ट का स अगेन टेस्ट सो हियर वट काइंड ऑफ साउंड इज गेटिंग रिपीटेड इट्स अ कंसोनेंट साउंड स इज अ कंसोनेंट साउंड तो यहां पे देखिए इट्स नॉट लाइक एलिटरेशन एलिटरेशन में क्या होता है पहला वाला साउंड रिपीट रिपीट होता है एसोनेंस में क्या होता है वावल साउंड रिपीट होता है लेकिन दैट कैन कम इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड ये वाला जो कंसोनेंस में क्या होता है हियर कंसोनेंट साउंड गेट्स रिपीटेड एंड दैट आल्सो नॉट इन द बिगिनिंग अगर बिगिनिंग में हो जाता है तो इसको हम लोग एलिटरेशन कहेंगे सो बिगिनिंग को छोड़ और कहीं भी रिपीट हो जाए वो हम इसको कहते हैं कंसोनेंस ही इज फ्लाइंग अ काइट ये सेंटेंस हाउ मेनी सेंटेंस आर दिस वन सेंटेंस ही इज फ्लाइंग अ काइट ही से स्टार्ट होता है और काइट के बाद फुल स्टॉप लगता है अगर मान लो कि ये सेंटेंस को मैं ब्रेक कर देता हूं कैसे ही इज फ्लाइंग को एक लाइन में लिख दिया और बाकी जो रह गया क्या रह गया अ काइट इसको लेकर नीचे लिख देता हूं अ काइट तो अब क्या हो गया दिस इज कॉल्ड एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट में क्या होता है बेसिकली वट डिड यू नोटिस कि एक सेंटेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाफ ऊपर लिखते हैं और उसका हाफ नीचे लिखते हैं सो दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट वन लाइन ओके वन सेंटेंस रनिंग इन डिफरेंट लाइन दैट इज एंजॉयमेंट इमेजिन यू हैव बीन टू मनाली एंड यू नो मनाली इज फेमस फॉर स्नोफॉल एंड ब्यूटिफुल लैंडस्केप सो इमेजिन दैट यू हैव बीन देयर एंड यू आर स्टेइंग इन अ ब्यूटिफुल होटल बढ़िया सा होटल लेकर रहे हो और सुबह सुबह जैसे आंख खुलते हो तो आपको ठंड महसूस होता है अब जाके कर्टन खोलते हो टेम्परेचर होता है माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस आप हाथ बाहर निकालते हो और जैसे आप कर्टन खोलते हो देखते हो कि एक बढ़िया सा नज़ारा है स्नोफॉल हो रहा है एक बढ़िया सा माउंटेन्स वगैरह आगे दिख रहे हैं चारों और वाइट दिख रहा है गाई सी आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड यू आर ऑलमोस्ट इमेजिनिंग अ सीन ऑफ मनाली लाइक you know the mountains the snowfall everything that comes to your mind like in the tv of your mind look at the world i'm talking about imagery and imagery word comes from the word image image ka matlab hota hai picture to aapke mind mein ban raha hai picture aur isko kehte hain bhai imagery aap apne dost ko dekhte ho aur bolte ho are lo tower aa gaya ha aapka dost kaise tower ho sakta hai you are telling something right what are you saying that your friend is too tall right तो हम लोग उसको डायरेक्टली टावर बोल दिए सो वी आर कंपेयरिंग हिम टू अ टावर तो इस तरह का डायरेक्ट कंपेरिजन को कहते हैं मेटाफर ठीक है सो वी कॉल इट मेटाफर वी कैन आल्सो से ही इज द चीता ऑफ आवर स्कूल व्हाट डू यू मीन दैट ही कैन रन रियली फास्ट लाइक अ चीता यू अंडरस्टैंड सो दैट इज मेटाफर वट हैपन वॉज दट अ स्लैप यस सो अगर आप किसी को थप्पड़ लगाते हो तो साउंड जैसे आता है इट्स लाइक अ स्लैप ओके okay? ये देखो वर्ड जो स्लैप है और जो हम लोग मारने का एक्शन करते हैं ये दोनों वर्ड मतलब ये एक्शन और ये वर्ड का साउंड ऑलमोस्ट सेम ही है आप मारने से जो साउंड आएगा तो स्लैप ऐसे वाला साउंड वर्ड को कहते हैं हम लोग ऑनोमेटोपिया सो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ आर यू क्लियर और कंफ्यूज और क्लियरली कंफ्यूज वेल इट कैन बी पॉसिबल दैट यू आर क्लियरली कंफ्यूज ऐसा मत समझाओ इतना मेहनत से बढ़िया करके पढ़ा रहा हूं यू कांट बी क्लियरली कंफ्यूज ऑल राइट दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन ठीक है ऑक्सीमोरन क्या होता है यहां पे देखो क्लियर मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूज मतलब सम प्रॉब्लम बट अगर हम लोग कहते हैं क्लियरली कंफ्यूज टू वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीटली ऑपोजिट मीनिंग एंड दे आर पुट टुगेदर देन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन द ट्री हैज ओपेंड इट्स हैंड्स एंड इज कॉलिंग यू ट्री क्या इसका मुंह है हाथ है जो आपको बुलाएगा एक कौन कर सकता है ये काम बुलाने का हाथ फैला के बुलाने का कौन कर सकता है अ ह्यूमन बीइंग अ पर्सन सो व्हेन वी गिव अ क्वालिटी व्हेन वी गिव द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज मतलब दैट इज नॉट अ पर्सन जो भी पर्सन नहीं होता लेकिन उसको हम पर्सन का क्वालिटीज देते हैं देन वी कॉल इट पर्सनिफिकेशन राइट The tree is calling you. So, what device, what literary device have we used here? Personification. Ball, bat, doll, cat. A, B, C, D. क्या कर रहे हैं? L K G U K G में चले गए क्या? नहीं नहीं. बता रहा हूँ आपको rhyme scheme के बारे में. ठीक है? Ball, bat, doll, cat. ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? Rhyming words कौन-कौन से हैं? बताओ मेरे को. Ball, doll, bat, cat. 
तो जैसे हम लोग राइम्स की लिखना शुरू करते हैं पहला पहला जो वर्ड होता है ना इसको हम लोग क्या कर देते हैं ए लगा देते हैं तो आ गया बॉल ए तो बॉल जैसे साउंड करने वाला और क्या है डॉल तो उसको भी हम लोग लगा देंगे ए सेकेंड में क्या आ रहा था बैट उसको लगाएंगे बी और बैट जैसे राइम करने वाला क्या है और एक कैट बैट कैट तो क्या हो गया आपका राइम स्कीम ए बी ए बी समझ में आ गया सो so, ये जो चार वर्ड्स होते हैं ना आप कैसे देखना है राइम स्कीम एक जो पॉम का एक स्टैंडा होगा स्टैंडा का लास्ट वर्ड्स को देख लेना ऐसे आपको मिल जाएगा बॉल बैट डॉल कैट ये जो भी है ठीक है एंड दैट हाउ यू कैन मेक योर राइम स्कीम Did you like the video? Huh? Liked it, huh? Okay. If you liked it, you know, you tell me by clicking on that like button so that I will know that you have liked it. And secondly, uh, there is one more thing, okay? So many figures of speech I taught you today. Literary devices, alliteration, essence, and so many other, other. So, if you have any literary device, then what do you do? You give your mind to one example. वहां पे कमेंट में छोड़ दीजिए आई विल डेफिनेटली रीड एंड रिप्लाई टू दैट एंड आई विल सी हाउ यू डन इट और ऊपर से इफ यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस सच क्लासेस देन देयर इज वन थिंग यू कैन डू सब्सक्राइब बटन हिट दैट बटन एंड क्लिक ऑन ऑल सो दैट यू विल नॉट मिस एनी फ्यूचर वीडियोस दैट विल बी कमिंग फ्रॉम माय साइड ओके थैंक यू सो मच गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे हैप्पी लर्निंग